现在还在山西晋中，今天呢来到曹家大院，这又是一处晋商大院啊。曹家大院又叫三多堂，三多指的是多子、多福、多寿。曹家在鼎盛时期有四个三多堂那么大的房子，分别叫做福禄寿喜，其中三多堂就是寿字院。这座三多堂占地面积一万零六百多平方米，建筑面积六千三百多平方米。里面有十五座小院、三座道院、三个厅堂、三座主楼，总共有两百七十七个房间，整体分为内宅和外宅两个部分。这里和乔家大院有点像，里面有一条石铺的甬道，就像一条街道一样。曹家大院的三座主楼指的就是在这条甬道上的三座院子，分别是多寿院、多福院和多子院。大门进来的这第一座呢是叫做多寿院，第二座呢是多福院。第三座啊，就是多子院，他们家族的长辈啊，就是住在多寿院，还有多福院啊。晚辈呢，就是住在多子院。在这条甬道上啊，有一条很明显的分界线，就是这条了。大家知道这个意味着什么吗？你看这里呢，还有墙体啊，连接的地方。那么在这条分界线的东边呢、啊，就是靠大门这一边，就是属于。明朝的建筑，而分界线的西边呢，就是清朝初期的建筑。所以说，这么大的一座房子呢，它也是经历了两个朝代啊。我们再来看一下这条甬道，你看，从大门入口处啊，就是地势比较低，然后越走到后面呢，就越高。这个就是象征着越走越高，步步高升的意思。这一间呢是多寿院啊。我们进来看一下，你看每一个院子的中间呢，都是放着一个大水缸啊，可以起到一个消防的作用。这间房间呢就大了，它是放着两张床啊，这边一张，你看这边也是一张床啊，在后面，中间呢还摆放着很多桌椅。那这个地方呢，应该就是用来会客的了。从这个客厅出来之后呢，就是内院了。可以看到，在这个走廊上啊，是放着一整排轿子，而这些轿子还不是三多堂的原物，都是从民间呢收来的。在这边呢，有一架马车，我相信这个呢就是原物了，跟之前在乔家大院看到的马车啊，款式差不多。而且做工啊也都是非常的精美。同样，这个马车啊，规格呢也是比较小，里面呢、啊、就是只能坐一个人。这一栋三层楼的建筑啊，就是曹家藏银子的银窖了。据说这个银窖啊，同时也是一条秘密的逃生通道。你看，这表面上呢看起来啊，就像是一个炕，这上面是盖着一个铁丝网。我们往下面看啊。这个银窖呢，特别的深，有一条灯带啊，是一直通到底部。这个深度啊，恐怕有好几层楼那么深呢、啊。据史料记载，曹家在清道光和咸丰年间是最辉煌的时期，全国各地的商号加起来有六百四十家，生意遍及全国各地，甚至做到东南亚和欧洲。因此，白花花的银锭和元宝源源不断地从世界各地运回曹家。从此，曹家大兴土木，在城南二十五华里远的范家庄山顶上，用了八年时间修建了一座占地面积四千平方米的避暑山庄，名叫千善山庄。据传，在曹家经商的几百年中，只见驼队往曹家大院内不断驮运金银，而不见外出。有人说，曹家把银子藏在银窖里了。到了一九三七年十一月七日，日军侵占太谷时，曹家几百口人在一夜之间没出门就消失了。有人说，曹家有通往避暑山庄的秘密通道。为此，在二零零六年，经村中长者的指引，当地人进行了挖掘，打开了银窖入口。只见窖中云雾缭绕，深不见底，也不知是银窖还是密道。这个至今还是一个未解之谜。这里有一条阶梯啊，是可以通往二楼、三楼。我们上来看一下吧
，这个楼梯呢稍微有点陡。这第二层呢是放着一些展览品，双龙瓶，唐代的。这边还有一只狮子，这可是辽金三彩瑞兽啊！还有两把用名贵木头做的椅子。上面呢也是镶嵌了很多东西，金光闪闪的。我们直接上来第三层看一下，这上面也是展览着很多东西，都是古代的文物。这一看呢、啊，就像是一个藏宝盒，唐代的陶马，三彩人物。这是从上往下看的角度，这个窗外还隔着一层窗纱呢。这样打开窗的话呢，就不会有蚊子飞进来啊。这一间呢，就是他们家的账房了，因为他们是晋商大户嘛。我们来看一下这边呢，这墙壁上呢是挂满了算盘，然后中间的这张桌子上呢，还放着一些金子、银子。当然，这些都是模型了，只是后期啊，来展示给游客看的。这里呢，就相当于是一个柜台了。另外一边呢，就是办公区域，上面呢是有很多桌子，桌子上啊也有算盘，还有马灯。看来他们也是需要工作到很晚了、啊。这一间呢是叫做多福院，上面一块牌匾呢写着“积德”。在这个院子里啊，是放着他们家族的一个传家之宝啊。我们进来看看，就是眼前的这一面巨大的屏风，叫做百寿大屏风，上面呢是有五面镜子，特别巨大、啊。在这座多福院里，最珍贵的就是百寿大屏风，它宽约五米，高三点八米。差不多有一吨重，前后上下镶嵌有九十二块天然大理石，四周用橡骨包边。整个屏风使用铝合工艺制作而成，未使用任何铁钉和粘合剂。前面还镶嵌有五块源自俄罗斯的镜子，虽历经百年，但依旧光可见人。屏风两侧雕刻有一雌一雄狮子，工艺精湛，栩栩如生。屏风背面是上下各五十个字形不同的中国古代寿字，这也是百寿屏风名称的由来。而且在这个屏风的前面呢、啊。两个墙角处各有一面三个镜子的屏风，这边呢也是一半是房间，另一半呢是会客厅。在这个多子院里面呢，还有孔子的雕像呢，我们也进来看一下。万世师表，你看这两边呢就是孩子们的床了，左右。各三张床，所以才叫做多子院嘛。我们在前几天呢、啊，到过乔家大院，看过他们家的三个传家之宝啊。但是在曹家大院里呢，他们呢有一整个展览馆，里面的传家之宝呢有十来件呢、啊。我们进来看一下，就是在最后面的这间房子里了。这个呢就是曹家大院的镇馆之宝了，金钟火车头。这个金钟火车头重达八十四点五斤，它是由黄金、白金、乌金三金合制而成。在车头的后面内嵌了一个时钟，到了整点的时候，车顶上的白色铃铛就会自动报时。另外，在火车头顶部还安装了一个可以注水的气缸和烟囱。在车的下面还安装有六个白金、乌金制作而成的车轮，以及两条长约一点五米的乌金轨道。将火车的发条上紧之后，金火车就会在轨道上跑动起来。遗憾的是，民国二十年的时候，钟表出现故障，不能再启动。关于金钟火车头的来历啊，有两种说法：一是清光绪二十六年，也就是一九零零年庚子事变，慈禧、光绪等人啊逃往西安。
。在路过太古的时候呢，因为囊中羞涩，没想到慈禧出门竟然不带钱了、啊，于是便向曹家借了一笔巨款。为了偿还巨款，慈禧就把金钟火车头啊赐给了曹家。这个跟乔家大院的桥段呢有点像啊，但是乔家的乔治雍呢是在慈禧开口之前呢、啊、就直接献上了一笔银两。相对比之下呢，乔家确实要把事情呢、啊、办得更加漂亮一点，也难怪乔家有慈禧太后提的牌匾。第二种说法呢，就是在清代咸丰年间呢、啊，曹家和法国人在沈阳有生意往来，这个法国人呢、啊、就赠送金钟火车头给曹家，聊表寸心。在民国三十年，日军侵入了沈阳。为了安全起见，曹家掌柜啊就将火车头送往北京，当面交给了曹世宪。这个照片当中的人呢、啊，是叫做曹连庆，是曹家的第二十三代了。一九五八年大限国宝的时候啊，就是他把金钟火车头捐了出来。他在一九九四年去世了，享年八十三岁。旁边这位就是他的妻子，他们的后代啊还在当地，现在已经到了二十七代了。这么多年过去了。现在留在当地的曹家后代呀、啊，已经是普通人了，也不再善于经商了，就是普通的老百姓。其实曹家还有一个更加珍贵的藏品，就是《清明上河图》，是明代画家裘英临摹北宋张择端的作品。整个画面长 7.47 米，绘有 1,643 个人物和208个动物。画卷从城郊画到闹市，又从闹市画至汴梁，集中呈现了宋代开封汴梁一带的市井繁荣景象。可惜的是，真品已经不在曹家了，而是收藏在当地的博物馆。《羽毛镜》是清代乾隆年间的作品，面积约有 0.5 平方米。镜子采用越南翡翠鸟的羽毛，一根根的贴制而成，材质昂贵，制作工艺精湛。时至今日，羽毛色彩依旧光彩夺目，是一件难得的艺术珍品。岁寒三友作镜，它由一块天然大理石制作而成，大理石云雾缭绕，鳞次栉比，犹如一幅天然而成的泼墨山水画。另一面是天然松竹梅岁寒三友图，尤为珍贵。翡翠烧鸡，哇、哦，这翡翠雕的。哦，翡翠烧鸡。这个颜色还挺像的，嗯，啊、看起来很有食欲的样子哈、哦。<笑>这条甬道的尽头啊，就是神祖阁，就有点类似祠堂的功能啊。神祖堂出来之后呢，就是他们家的后花园了。但看样子呢，这个后花园呢、啊、并不是特别大啊。从这里下去呢，就是曹家地下厨房了。哇，这下面呢是摆放着很多样品呢、啊。据说他们家的地下厨房啊有四个灶台，每个灶台呀、啊、都有二十个厨工。那么四个灶台呀、啊、加起来呢就等于。八十来个厨工了，而且这个厨工里面呢、啊，还分为大师傅、二师傅。那么这些厨工啊，最厉害的就是做满汉全席了。据说还用满汉全席啊招待过孔祥熙呢。他们家族这个门呢、啊、是不常开的，后面呢他们家有了小轿车嘛，所以呢就把这个门呢、啊、打开，用来通行汽车了。你看这边呢还有很多柱子，上面呢是有一些狮子。大家知道这个狮子啊是用来干嘛的吗？这里啊有一个孔，那么这些孔呢就是用来拴马的。那这条走廊啊就相当于是他们家的停车库了。这个拴马柱啊总共呢是有四根。